स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मोर डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल के बारे में इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल के कुछ डिफरेंसेस देख चुके हैं इसमें हम उनके कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है उनकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का यानी कि इनकी जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है वो फर्क होती है यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको जो है एक साइड पर यूक्रियोट सेल नजर आ रहा है जो कि एनिमल का है यानी कि जानवरों के अंदर होता है और एक साइड पे आपको प्रोक्रियोट सेल नजर आ रहा है अब ये जो प्रोक्रियोट सेल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं है यानी कि जो इसका हेरिडिटी मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड की सूरत में मौजूद है और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है यानी कि जो होते हैं प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती और अगर हम बात करें यू की तो यू का यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है और इस न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका मतलब है कि जो होंगे यूक्रियोटिक सेल उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी अब जिनके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं और जिनके अंदर यूक्रियोटिक सेल होता है उन्हें हम कहते हैं कि ये यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म की मिसाल क्या है जो बैक्टीरिया है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता ये एक प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं इनके न्यूक्लियस के अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनलीज मौजूद होती हैं जो कि ज्यादा होती हैं प्रोक्रियोट्स के अंदर भी ऑर्गेनलीज होती हैं लेकिन यूक्रियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती हैं वो ज्यादा होती हैं यही वाली डायग्राम अगर हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पे ये हमारे सामने इस डायग्राम में जो है वो दिखाया है एक साइड पे प्रोक्रियोटिक सेल और दूसरी साइड पे यूक्रियोटिक सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोक्रियोटिक सेल में जो है क्या चीज मौजूद है सेल वॉल मौजूद है उसके अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं यानी कि प्रोटीन बनाते हैं इसके अलावा साइटोप्लाज्म है जो कि फ्लोइड लाइक होता है और मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर फ्लेजेला मौजूद होता है और यहाँ पे आप इनका हेरिडिटी मटेरियल देख सकते हैं न्यूक्लियोइड जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है यहाँ पे अगर आप देख लें यूक्रियोटिक सेल की ये एक एनिमल सेल है और इसमें आपको ऑर्गेनली कौन कौन सी नजर आ रही है राइबोजोम्स इसके अंदर भी मौजूद है और ये राइबोजोम्स हैं ये भी प्रोटीन सिंथिस करते हैं इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो कि पैकिंग करते हैं मटीरियल्स की इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के मुख्तलिफ पार्ट है इसके अंदर न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियर पोर है जो कि होल्स होते हैं इसका इनवेलप है और इसके अंदर क्रोमोटिन मटेरियल होता है यानी कि विरासती मादा मौजूद होता है इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि दो किस्म की हैं। एक है इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि वो स्मूथ होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके सर्फेस पे राइबोजोम्स होते हैं दानेदार इसलिए हम इन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब अगर हम इनमें और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमने देखा था राइबोजोम्स इन दोनों के अंदर मौजूद लेकिन इनके जो राइबोसोम्स हैं उनमें फर्क है इनके राइबोसोम्स में फर्क क्या है यहाँ पे हम अपने सामने देख लेते हैं कि ये राइबोसोम्स बताए हैं और ये राइबोसोम्स क्या हैं? एक साइड पे प्रोक्रियोटिक राइबोसोम बताया गया है और दूसरी साइड पे यूक्रियोटिक राइबोसोम बताया है अब प्रोक्रियोटिक राइबोसोम जो है वो कितना है उसके जो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एक उसका होता है लार्ज सब यूनिट एक होता है स्मॉल सब यूनिट जो प्रोक्रियोटिक है उसका लार्ज सब यूनिट फिफ्टी होता है और जो स्मॉल होता है वो थर्टी होता है इसमें से जो एस है एस का एस इंडिकेट करता है स्वेटबर्ग यूनिट को स्वेटबर्ग यूनिट क्या है स्वेटबर्ग यूनिट यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट का सेडिमेंटेशन कहते हैं किसी भी चीज का बॉटम में जाना तो जब हम ट्यूब के अंदर ये ऑर्गेनली डालते हैं तो ये किस स्पीड से नीचे जाती है उसे हम कहते हैं कि ये उसका सेडिमेंटेशन रेट है और उस रेट को हम स्वेटबर्ग यूनिट से जो है वो मैयर करते हैं और इस स्वेटबर्ग के लिए हम एस इसके साथ लगाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम ये बॉटम पे जाती है सेडिमेंट होती है वो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है ये सेंट्रीफ्यूगेशन है यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के जरिए हम ये रेट मैयर करते हैं और उसी के जरिए हम बता सकते हैं कि इसका साइज कितना है अब ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोक्रियोट्स में 50 एंड 30 एस है और अगर हम यूक्रियोट की बात करें तो उसमें इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो 60 एस है और जो स्मॉलर है वो 40 एस है और बाद में जो ओवरऑल राइबोसोम बनता है वो यूक्रियोट्स का 80 एस होता है और प्रोक्रियोट्स का 70 एस होता है यानी कि प्रोक्रियोट्स का छोटा होता है और यूक्रियोट्स का
ये आपको बैक्टीरिया दिखाया गया है और इसका ये वाला जो पार्ट है जिसपे ये क्यूब बनी हुई है इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है और ये जो इसकी इस किस्म की ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है सेकुलस यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं कि ये क्या है ये सेकुलस है जो कि इसकी ये ह्यूज सी स्ट्रक्चर है और अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये आपकी जो इसकी सेल वॉल है ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है ये बिन के बनी हुई है पेप्टाइडो ग्लाइकेन से और इसके अलावा ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है पेप्टाइडो ग्लाइकेन एंड म्यूरिन यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकेन एंड म्यूरिन और यहाँ पे भी आपको ये नजर आ रही है कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसकी जो सेल वॉल है उसमें ये क्या है ये इसके पेप्टाइडो ग्लाइकेन है जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल मिलके बन रही है अब यही सेल वॉल जो है ये मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर भी लेकिन उसकी कंपोजिशन वो किस चीज से मिलकर बनी होती है वो फर्क होता है अगर हम एक डायग्राम के जरिए देख लें तो यहाँ पे हम अपने सामने प्लांट की जो है वो सेल वॉल देख सकते हैं ये प्लांट की सेल वॉल यहाँ पे दिखाई गई है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है ये जो यहाँ पे कलर दिखाया गया है ये क्या है ये इसके सेलुलोस माइक्रोफेब्रल हैं यानी कि ये सेलुलोस से मिलकर बनी होती है इसके अलावा कुछ चीजें थोड़ी मिकदार में भी चाहिए होती हैं और वो कौन सी हैं हेमी सेलुलोस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन डॉट्स लगे हुए हैं और ये जो ग्रीन कलर की है ये पैक्टिन है अब पैक्टिन और हेमी सेलुलोस भी इसकी सेल वॉल में मौजूद होते हैं लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है वो सेलुलोस है और ये सेलुलोस इसकी सेल वॉल बनाती है इसका मतलब है कि सेल वॉल जो है वो प्रोक्रियोट्स के अंदर भी मौजूद है और यूक्रियोट्स के अंदर भी मौजूद है लेकिन डिफरेंस क्या है कि उनकी जो बनाने वाली चीज है जो कंपोजिशन है वो फर्क है ये तो था मोर ऑन डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोटिक सेल का जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है